Film Producer Council Joint Secretary. இவர் நிறைய படங்கள் வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க அண்ட் இப்போ டாப் ஸ்டார்ஸா இருக்க விஜய் சார் அண்ட் அஜித் சார் இவங்க ரெண்டு பேரையும் வச்சு படம் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நிறைய சின்ன சின்ன படங்கள் வந்து வெளியே வரத்துக்காக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஐ லைக் டு கால் அப் அண்ட் சவுந்தர பாண்டியன் சார் டு டாக் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் வித் ஆஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க லோக்கல் சாருக்கு படம் விட்டு பெறணும் அண்ணன் ராஜன் இருக்காரு எனக்கு எனக்குலாம் வழிகாட்டி அதே மாதிரி இசி சேகர் இருக்காங்க அவங்க பேசுவாங்க எல்லாம் அவங்க தெரியும் நன்றிங்க ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ஈசி மெம்பரா டென் டைம்ஸ் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காங்க ஸோ தொடர்ந்து வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ஈசி மெம்பரா இருக்காங்க ஸோ அந்த பெருமையெல்லாம் இவருக்கு தான் செய்யறோம் அண்ட் குட்டி கதை அப்படின்னு சொன்னாவே இவர் கதையை கேட்கறதுக்காக ஒரு ரசிகர் கூட்டமே இருப்பாங்க அண்ட் முன்னாள் பி ஆர் ஓ தலைவர் விஜய் முரளி சார் அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கின்றோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்துள்ள விநியோக சங்க தலைவர் நடிகர் திரு கே ராஜன் அவர்களே இதுதான் அவருக்கு பெருமை அடுத்தது தயாரிப்பாளர் நடிகர் இயக்குனர் முன்னாள் எம்எல்ஏ எஸ் வி சேகர் அவர்களே அப்புறம் இன்னைக்கு கண்டென்ட்டுக்கு நீங்க வந்து தயாரா வந்திருக்கீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய கண்டென்ட் கொடுக்க ரெடியா இருக்காங்க வனிதா விஜயகுமார் அதனால இப்ப நாங்கள்லாம் பேசுறதுலாம் பெருசா வராது அதே மாதிரி இசையமைப்பாளர்கள் சங்க தலைவர் தீனா அவர்களே அப்புறம் பாலசுந்தரம் அவர்களே இந்த படத்தின் கதாநாயகி உபாசனா அவர்களே இதெல்லாம் விட மியூசிக்ல வந்து இன்னைக்கு ஒரு சாதாரண படைக்க காத்திருக்கும் நம்ம ராஜேஷ் அவர்களே அப்புறம் இந்த படத்தை தயாரித்திருக்கிற வினோத் குமார் அவர்களே தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் இணை செயலாளர் எஸ் சவுந்தரபாண்டியன் அவர்களே மற்றும் பத்திரிகையாளர்களே தொலைக்காட்சி தோழர்களே இணையதள நண்பர்களே புகைப்பட கலைஞர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த லோக்கல் சரக்கு படம் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த டைட்டிலுக்கே அவர் ரொம்ப போராடினார் ராஜேஷ் முதல்ல ஏன்னா இது வந்து ஏன்னா உலகத்திலேயே வந்து கவர்மெண்ட்டு சரக்கு இதாக இருக்கு நம்ம கிட்ட ஸோ அதனால் அது வந்து அதுக்கு அகைன்ஸ் ஆகி தான் வந்துடுமோ அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருந்தது ஏன்னா நான் டைட்டில் கமிட்டியில் இருக்கிறதுனால அப்புறம் அவருக்கு ஒரு விளக்கம் கடிதெல்லாம் கேட்டு வாங்கி அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா காமெடி ஜேர்னல்னு சொல்லி அதை அவர் லெட்ரு கொடுத்து ச டைட்டிலில் வாங்கியிருக்கிறாரு இன்னொன்று இந்த படத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சங்கர் கணேஷ்கிட்ட வந்து வந்தவர் ராஜேஷ் அவர் வந்து இந்த படத்துக்கு முதல் படமாக மியூசிக் அமைச்சிருக்கிறாரு அவர் ஒரு இசை குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் நிறைய போராட்டங்களுக்கு பிறகு இந்த படத்தை வந்து நம்ம வினோத் குமார் சாருக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் காப்பியாக பண்ணி கொடுத்துருக்குறாரு அவருக்கு வால் வெளிச்ச முதல்ல வினோத் குமாருக்கு நம்ம முதல்ல ஒரு கைத்தட்டி பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா தமிழ் திரையுலருக்கு புதுசாக வந்திருக்கிற ஒரு தயாரிப்பாளர் அவர் இன்னைக்கு வந்து சினிமா எப்படி ஓடும் ஓடாது அப்படிங்கிற ஒரு பட்டிமன்றம் நடந்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இவர் வந்து இப்போ துணிஞ்சு பட பட தயாரிப்பில் இறங்கியிருக்கிறாருன்னா முதல்ல அவர் இருகை குறித்து வரவேற்கிறோம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க இப்போ அடுத்ததாக வந்து ஒரு படமும் முடிச்சுட்டாரு ராஜேஷ் அதுவும் அடுத்த விரைவில் வந்து ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த லோக்கல் சரக்கு படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் வழக்கமாக வந்து படத்தோட ட டைட்டில் தான் வந்து முதல்ல ரீச் ஆகும் நீங்கள் எம்ஜிஆர் சிவாஜி படங்களில் இருந்து ரஜினி கமல் படம் விஜய் அஜித் எல்லா படம் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் தான் ரொம்ப கேட்சிங்க அதுக்கு ஈக்குவலாக அந்த டைட்டில் வந்து இதாக இருக்கு கொஞ்சம் ரீச் ஆகிருக்கு லோக்கல் சரக்குங்கிறது ஏன்னா இன்றைக்கி அறுபது எழுபது பர்சன்ட்டு நம்ம இதில் வந்து இளைய சமுதாயம் வந்து சரக்கு அடிக்காமல் இருந்ததில்லை அந்த பன்னெண்டு மணி ஆச்சுன்னா கரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்ட்டு போயிடுறாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே ஒரு நல்ல கதையை செலக்ட் பண்ணி அதை ஹியூமராக நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வச்சு படம் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து எஸ் பி ராஜ்குமார் அவர் வந்து நிறைய மம்முட்டி நம்ம இவர் விஜய் வச்செல்லாம் படம் பண்ண ஒரு சுறா படத்தோட டேரக்டர் அவர் தான் அவருக்கு நல்ல நிறைய காமெடி ஆர்டிஸ்ட்க்கு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் காமெடி பண்ணி கொடுத்தவர் அவர் இந்த படத்தில் வந்து பண்ணியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி இந்த ஹீரோயினி உபாசனா ஒரு குள்ளமான ஹீரோ கூட நடிச்சிருக்கு முதல்ல அவங்க கைத்தட்டி பாராட்டு தெரிவிக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த படத்துலேயே ஒரு சீன் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா செங்கல் எடுத்து வச்சுட்டு ஹீரோ ஏறி நின்றுட்டு இந்த விபூதி ஊதி விடுவார் 
ஸோ இதை மாதிரி ஒரு செலக்ட் பண்ணி பண்ணுற ஒரு கதாநாயகன் தினேஷ் மாஸ்டர் ஸோ அவர் யாருமே இங்கே வரல ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு படத்தோட ப்ரொமோஷனுக்கு கதாநாயகன் கதாநாயகி வரணும் இல்லை இந்த கதாநாயகி வந்திருக்கிறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு நம்ம பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கலாம் அதே சமயம் இந்த லோக்கல் சரக்கு படம் வந்து இன்னைக்கு படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது ஏன்னா ஜனங்க யாருமே தேட்டருக்கு வர்றதில்லை அவங்கள வர வைக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் இந்த படத்தில் வச்சுருக்கிறாங்க இந்த லோக்கல் சரக்கு படத்தில் ஸோ இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலேருந்து இந்த மாதிரி சிறு முதலீட்டு படங்களுக்காக நிறைய வேலைகள் நடந்துட்டுருக்கு தலைவர் தேனாண்டல் முல்லிஸ்வர் நிறைய பேர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த டிஜிட்டல் வியாபாரத்தை முதல்ல எடுத்து கையில் வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கவனம் செலுத்திட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்காக ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணிலாம் கொடுத்து எல்லாமே படத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம ராஜன் சார்ட்டையும் பேசியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி படங்களுக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் மூலமாக திரையரங்குகளை பிடிச்சி ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இனிமேல் இந்த மாதிரி படங்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் ஏன்னா வருஷத்தில் இரநூத்தம்பது படம் வருது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பத்து பதினஞ்சு படம் தான் உங்களுக்கு ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிற படமாக இருக்கும் மீதியெல்லாம் இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு படங்கள் வந்து சின்ன முதலீட்டு படங்கள் தான் அவங்க தான் சினிமா வாழ வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் இவங்களும் பத்திரிகையாளர்களும் தொலைக்காட்சி தோழர்களும் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீங்கள் வந்து இதுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இது மிகப்பெரிய படம் வெற்றி படமாக அமையும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அமையும் எல்லாம் இல்லை இறைவன வேண்டி விடைபெறுகிறது நன்றி வணக்கம் Bindu ma'am please come on stage please okay asuran padathil asuran adipai velipadida dhanush avaroda padam thridathridi and the padathila manmadha rasangra paattu vande patti todi ellam patai kalapichinga adu mattum illama moonru moligal la vande tamil telugu kannada appadina avaroda paati enga paathala appadi parako it's amazing songs romba sama songs ella koduthirukkaru Yeah, and now the Music Union President and Music Director Dina Avarikilai Pesu Vatharikaga Anboda Alakindri. Anai Varukkum, Kalei Vanakkam, Medeil Amadurikkum, Mariyadhe Kuriya, Annan K. Rajan Avarikilakkum, Apparam Annan S.V. Shekar Annan Avarikilakkum, சகோதரி வினிதா அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த தயாரிப்பாளர்கள்லாம் தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கிற விஜயமுரளி அவர்களுக்கும் சவுந்தரன் அவர்களுக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் பத்திரிகையாளருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது இந்த படம் லோக்கல் சரக்கு இப்போ சரக்கு அடிச்சா எப்பவுமே வந்து ஆங்கோவர் ஆகிடும் அது நிறைய ரெண்டு மூணு நாலஞ்சு லார்ஜ் போட்டோன்னா ஆங்கோர் ஆகிடும் அந்த மாதிரி தான் இந்த படமும் ஆங்கோர் ஆகி திரும்பி என்ன ஆங்கோர் ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க திரும்பி காலையிலேருந்து திரும்பி சரக்கு அடிப்பாங்க இதுதான் அந்த சரக்கு லோக்கல் சரக்குடைய ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு திரும்பி திரும்பி போய் அடுத்த நாள் காலையில் திரும்பி பார்க்கணும் அதாவது வந்து ஷோ எல்லாம் வழியணும் இப்போ மக்கள் சீட்டெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருக்கணுன்றது என்னுடைய ஆசை இவங்க ஏன் லோக்கல் சரக்குன்னு வச்சிருக்காங்கன்னா உண்மையில இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த இப்போ ரூலிங் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ ஒரு மந்திரி கூட பேசினாரு எங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமா தொழிலாளிகள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சீக்கிரமா கடையை திறந்துட்டா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு ஒரு மந்திரி சொல்லியிருக்காரு அது வந்து ஒரு மந்திரி இப்படி சொன்னது வந்து உண்மையாவே நம்ம எல்லாம் வெக்கப்படணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வெக்கப்படணும் ஒரு லோக்கல் சரக்கு படம் எடுக்கிறதுக்கு நாங்க அந்த டைட்டில் எடுக்கிறதுக்கு எத்தனை வாட்டி அலைஞ்சாருன்றத எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த டைட்டில் வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் எனக்கு ஏத்துக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் சவுந்தரெல்லாம் இருந்து இல்லை இது கதை வந்து சரக்கு அடிச்சதுனால ஒரு குடும்பம் வந்து பாதிக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஏழ்மையான இடத்துல போய் தள்ளப்படுறாங்க அவது அவமானப்படுறாங்க என்ற ஒரு கதைக்காக தான் கொண்டு வந்திருக்கும் அப்படிலாம் நம்ம இந்த கதை எடுக்கும்போது இதெல்லாம் இவ்வளவு ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது ஆனா ஒரு மந்திரி வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமா வந்து காலையில பத்து மணிக்கு ஏதாவது வேலைக்கு போறவங்க எல்லாம் சரக்கு அடிச்சுட்டு போகணுன்ற மாதிரி ஒரு கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாரு அதையும் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் பார்த்தாங்க ரொம்ப மனவேதனையா இருக்கு 
அந்த மாதிரி ஒரு மந்திரி சொன்னது ரொம்ப மனவேதனையா இருக்கு மேலும் வந்து இது இந்த படம் வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டுக்காகவே எடுக்கப்பட்ட படம் நான் சொல்லுவேன் இந்த டைட்டில் இந்த லோக்கல் சரக்கு நால என்னென்ன அவதிப்படுவாங்க மக்கள் அதனால இனிமே இந்த லோக்கல் சரக்க தடையே பண்ணணுன்ற அளவுக்கு இந்த படம் வந்து எல்லாருடைய மக்கள் மனதிலும் பதிஞ்சு இது கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு பாடமாக அமையும்ன்றது நான் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்ல இந்த படம் தயாரிப்புல இருந்து எனக்கு தெரியும் இது வந்து என்னுடைய சகோதரர் ராஜேஷ் அவர்கள் வந்து இந்த படத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாரு ரொம்ப சிரத்தையா பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அவரால் வந்து அதை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப சிரமப்பட்டார் அதெல்லாம் நான் கண்ணால் பார்த்தோம் ஒரு அப்போ வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக வந்து நம்ம ப்ரொடியூசர் வினோத்குமார் வந்திருக்கார் அந்த சப்போர்ட் சார் வினோத் ஐ ஓ வி ஓன் ஃபர்கட் யூ வி ஓன் ஃபர்கட் யூ திஸ் வெரி ஏதாவது ஒரு ஒரு கலைஞனோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சு அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவரை கை தூக்கி விட்டு ஏன்னா இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுமா ஆகாதமா ஆகாதமா இருந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நீங்க வந்து கை கொடுத்து அதை தூக்கி விட்டு இருக்கீங்க வி ஓன் ஃபர்கட் நாங்க இந்த பிலிம் ப்ரொடியூசர் சார்பாக நாங்க சொல்றோம் வி ஓன் ஃபர்கட் யூ அதே மாதிரி இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மைல் கல்லாக அமைய வேண்டும் என்று என்று நான் நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த படத்துல வந்து ராஜேஷ் அவர் வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மியூசிஷியன்ஸ் அவர் வந்து நிறைய நல்ல என்ன சொல்றது ஒரு கர்நாடக சங்கீதம் இருந்து படிச்சு ஒரு நல்ல ஒரு எல்லா விதமான இசையமைப்பாளரோட உதவி செய் உதவியாளராக இருந்து வந்திருக்காரு ஆனால் அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுவேன்றதை நாங்களாம் கேட்டோம் பட் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பாடம் வந்து டெக்னீஷியன் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது வீழ்ச்சி அடைவாங்கன்றது நான் நான் இங்கே சொல்கிறேன் நான் அதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கு ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க ஸோ டெக்னீஷியனாக இருந்து ப்ரொடக்ஷனாக பண்ணும்போது நிறைய கஷ்டங்கள் நம்ம அனுபவிக்க வேண்டும் அதனால இதுல இருந்து இனிமே ஒரு பாடமா எடுத்துக்கோங்க ப்ரொடியூசருக்கு நம்ம மரியாதை கொடுத்து அவங்களுக்கு நீங்க ப்ரொடக்ஷனா பண்ணும்போது மட்டும் நீங்க வந்து கம்பேக்டா அழகா இந்த பட்ஜெட்ல பண்ணிட்டீங்க அதையும் உங்களால விற்க முடியல ஆனா ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு நீங்க பண்ணும்போது இந்த கம்பாரிசமா பண்ண மாட்டேன் நீங்க இது இந்த காம்பேக்ட்ல பண்ண மாட்டேன் இருக்கு அவர் பணம் தானே அவர் பணம் தானே போட்டு வந்து அதை வந்து ஒரு பத்து பேர் வச்சு ஆர்டிஸ்ட் பண்ணா அது நாற்பது பேர் வச்சு பண்ணிக்கலாம் சொல்றது ஒரு பத்து நாள் முடிக்க வேண்டிய ஷார்ட்ஸ் வந்து எடுக்க வேண்டிய சீன்ஸ் வந்து நாற்பது நாள் எடுக்க வேண்டியது இது என்னன்னா அவர் பணம் இல்லை இது ப்ரொடியூசர் பணம் இந்த பிரச்சனை தான் இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு டெக்னீஷியன் வந்து எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பட்ஜெட் படம் எடுத்தாரோ இதே போல் ஒரு தயாரிப்பாளருக்கும் அவர் எடுத்து கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை இன்னைக்கு நம்ம எல்லார்கிட்டையும் இருக்கு இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் தயாரிப்பாளர் கண்டிப்பா வருவாங்க லோக்க ராஜேஷ்க்கு நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க கஷ்டப்பட்டீங்க இந்த படத்தை தயாரிச்சிங்க இந்த படத்துக்கு அவ்வளவு ஒர்க் பண்ணீங்க ஆனா நீங்க வெளியிடும் போது என்ன சிரமப்பட்டீங்கன்ற நாங்க எல்லாரையும் பார்த்தோம் இது வந்து பாடமா இருக்கட்டும் இது எல்லாருக்குமே பாடமா இருக்கட்டும் நீங்க இந்த படத்தை பட்ஜெட்ல எடுத்திருக்கீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எடுத்திருக்கீங்க அதே மாதிரி நாளைக்கு நீங்க ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு படம் ஃபர்ஸ்ட் காப்பி பண்ணும் பொழுது இதே பட்ஜெட்ல எடுத்து கொடுத்து அவங்களுக்கு அடுத்த நிலைமைக்கு ஒரு பெரிய அளவுக்கு கொண்டு வாங்க என்பதை சொல்லிக் கொண்டு இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்த அனைவருக்கும் என்னுடைய என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் லோக்கல் சாருக்கு இந்த படத்தோட கதாநாயகி த கார்ஜியஸ் ஆக்ட்ரஸ் Upasana, please come and share a few words with us. Hi, all of you. Thank you for all the media. Thank you for all the media. Now, firstly, if you look at the trailer, you have a lot of comedy genres. But the comedy genre is a lot of social message. I think this movie gets to that. And if you have a lot of comedy, you have a lot of message. And I hope all of you guys enjoyed it. And I should thank S.P. Rajkumar sir and Rajesh sir to give me this opportunity. And I should thank S.P. Rajkumar sir and Rajesh sir to give me this opportunity. Because all of you have a lot of people in general. 
hero or rumba uh, strong ana character katwangla i think they are trying to change the jono uh, here and ya pre heroine villain kete poi how she will come out of it uh, just not hero i think uh, we should thank dinesh master to accept me in the role avanga uh, sir epi sonna na like the height mari irke but uh, he accepted the role it's very different to get a tall hero and an shorter hero and uh, i think they're changing the medium that you know this can also be accepted are uh, they like really nice song so hope you guys enjoyed it and thank you vinod sir for getting this uh, project and distributing ramana thank you thank you thank you so much so adutha bagai inda padathoda music director we are swaminathan rajesh avargale pesuvadharkaga anbodu alikindrom ellarkum vanakkam மேடல் அணிந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கு என் மனம் அந்த நன்றியை தெரித்து இங்க இருக்கிற மேக்சிமம் மீடியா பர்சன்ஸ் எல்லாருமே யோசிப்பாங்க கிட்டத்தட்ட லோக்கல் சர்க்கிள் லான்ச் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து பேர் பண்ணி வச்சிருந்தேன் இதோட சேர்த்து பட் இந்த லான்ச் வந்து ரொம்ப முக்கியமான லான்ச் ஏன்னா அடுத்த ஸ்டெப் வந்து படத்தோட வெளியீட்டு விட நீங்க பார்க்கலாம் மேக்சிமம் ஒரு ஒன் மந்த் நினைக்கிறேன் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி இந்த படத்தை வாங்கி என்ன சொன்னாருன்னா படம் கண்டன் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி இவ்வளவு தூரம் இந்த விழா அமைச்சு கொடுத்த வினோத் சார் நன்றி சொல்லி ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் பர்சன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் நான் இப்பதான் சாரி நிறைய பேர் இருக்காங்க என்னோட சர்க்கிள்ல ஒரு நாலஞ்சு பேர் பார்த்ததுல ரொம்ப ஜெனுமேட்டிக் பர்சன் சொன்னதை வேண்டிதான் செஞ்சாரு ஏன்னா இது வரைக்கும் படம் பார்த்ததுல இருந்து இன்னி வரைக்கும் என்ன அப்டேட்ஸ்ல இருந்து என்னென்ன எங்களுக்குள்ள பிட்வீன்ஸ் என்னவோ என்ன கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணாரு இது போன மாசமே பண்ண வேண்டிய ட்ரைவர் லான்ச் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளத்தினால இன்னைக்கு நாங்க டூப் மாத்திருக்கோம் அதனால அவர் நன்றி சொல்லி என்னோட குடும்பத்தாருக்கும் நன்றி சொல்லி என்னோட சகோதரிக்கும் மற்றும் என்னோட மனைவிக்கும் நன்றி சொல்லி என்ன அவங்களோட நான் இந்த மேடல் நிக்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் நன்றி சொல்லி மேலும் இந்த படத்துக்கு இயக்கம் எஸ் பி ராஜ்குமார் ரொம்ப பிரில்லியண்டான ஒரு காமெடி செக்ஷன் படமா இருக்கும் நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க என்ன பிரில் இவ்வளவு நாளைச்சு படம் ரிலீஸ் ஆகல பட் நீங்க பார்த்த பிறகு நீங்க யூ கோ ஆன் செகண்ட் டைம் கண்டிப்பா நீங்க ரெண்டாவது வரை பார்ப்பீங்க ஏன்னா எஸ் பி ராஜ்குமார் படம் மாதிரி இருக்காது ஒரு கண்டென்ட் வந்து காமெடி என்டர்டெயின்மெண்டா இருக்கும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு காமெடி ஸ்கிரிப்டர் இருக்கு தேங்க் யூ ஃபார் தினேஷ் மாஸ்டர் அந்த உபாசனா தன் யோகி பாபு சார் வரவில்லை என்றாலும் இந்த மேடையில் இருந்து அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லி எஸ் சி சேகர் சார் ரொம்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அண்ணன் என்ன பார்க்கும்போது நாங்கள் என்னோட ரெண்டாவது படத்துக்காக பார்க்க போவோம் அவர்கிட்ட பிரசிங் வாங்கிறதுக்கு அப்போ அவர் சொன்னது ஒரே விஷயம் கரெக்டாக தெளிவாக பண்ணு ஸ்ட்ரிக்டாக போயிட்டு வரு நேர்மையாக பண்ணு யாருக்கும் பயப்படாதுன்னார் அதே மாதிரி கீராஜன் சார் அவர் இன்டர்வியூஸ்லாம் பார்த்து தான் நான் ரொம்ப அவரோட ஃபேன் தயாரிப்பாக இருக்காங்க இன்னும் குரல் கொடுத்துட்டே இருக்காரு எங்களுக்கு இன்னும் குரல் தேவை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய எனக்கு இந்த இடத்துல மியூசிக் ரைட்டரா வந்து இன்னும் பேச விரும்பல ஒரு சின்ன ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் சாங் பேசிடுறேன் இப்ப எங்களுக்கு வந்து வினோத் சார் வந்தாரு நல்லபடியா படம் கண்டென்ட் அது மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன படத்தோட கண்டென்ட் எல்லாம் வந்து கூட இருந்து எல்லா ஆர்டிஸ்டும் சப்போர்ட் பண்ணா இட் பி பெட்டர் ஃபார் தட் ஐ திங்க் சோ ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த படத்தோட ப்ரொமோஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நல்ல சாங்ஸ் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க ஏற்கனவே பட் தேங்க் யூ ஃபார் த சிங்கர்ஸ் அண்ட் தென் என்னோட மெயினா எங்களோட யூனியன் தலைவர் தீனா சார் மை பிரதர் ஒரு டெய்லி ஒரு ஃபோன் இருக்கும் கண்டிப்பா எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு சேட்டிங் இருக்கும் நைட்டு தான் பேசுவோம் அம்மா மேக்சிமம் லெவன் லெவன் தேர்ட்டி என்ன பேசுவோம்னா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ற என்னோட என்னோட லைஃப்ல வந்து என்னோட கேரியர்ல ரொம்ப அக்ரேன உள்ள பர்சனாலிட்டி அதனால அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லி மேலும் மேடையில் இருக்கும் எனது சகோதரர் பாலசுப்ரமணியனுக்கு நன்றி சொல்லி மேடையில் இருக்கும் நவீன் 
என்னோட அடுத்த படத்தோட டைரக்டர் கடைசி தோட்டம் பார்த்துருப்பீங்க ப்ரெஸ்ல ஒன்னும் இருக்கும் அப்போ அது இன்னும் நிறைய பேர் போகிறது இன்னொரு ஒன் வீக்ல மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அத்தபல்ல ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்துடும் அதனால் அவருக்கும் அவரும் வந்திருக்காரு அவர் ஒரு வாரம் எதிர்பார்க்கல ஏன்னா அவர் வரமாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தாரு பட் எனக்காக வந்ததுக்கு அவருக்கும் நன்றி சொல்லி தேங்க் யூ ஃபார் சத்யா அண்ணன் சொன்னவருமே பத்தாது பேசிய கொஞ்சமாது ஏன்னா சத்யாண்ணா வந்து பிஆர்ஓவா நான் ஒப்பனா சொல்றேன் நான் பெருமைக்காக சொல்றேன் என்னோட இன்னி வரைக்கும் நான் ஆல்பம் சாங் இருக்கட்டும் எந்த விஷயமா சரி ஒரு விஷயம் செய்யறேன்னா நீட்டா பண்ணிடுறாரு பட்ஜெட் படமா இருக்கட்டும் பெரிய படமா இருக்கட்டும் ஓப்பனா சொல்ல ஓப்பனா சொல்லிடுறாரு இதுதான் பண்ண முடியும் இதுதான் பண்ண முடியும் முதலே சொல்லிடுறாரு முடியாதத லான்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தா அந்த அது முடிச்சு வச்சிருப்பாரு அந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கு அதனால என்னோட குடும்ப சார்பா அவருக்கும் நன்றி சொல்றேன் என்னுக்கு தெரிஞ்ச ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கம்பெனிக்கும் அவரே சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா பக்கா சீப் அண்ட் பெஸ்ட் சொல்ல கரெக்டா செய்யறாரு அதனால சத்தியான எனக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லி இல்ல ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஜெயிக்கணும்னா முதல்ல பிஆர்ஓ பிளஸ் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் டைரக்டர் மூணு பேருமே முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர் பட்ஜெட் தாண்டக்கூடாது ரெண்டாவது ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அந்த பட்ஜெட்குள்ள போதான்னு கட்ட பார்ப்பாரு பிஆர்ஓ வந்து அந்த படத்தோட பூஸ்ட் அப் பண்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க மூணுமே எனக்கு நல்லபடியா அமைஞ்ச அமைஞ்சதுக்காக நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மேலும் என்னோட சகோதரி மேலும் அந்த வருக்கும் வனிதா அக்காக்காவுக்கு நன்றி சொல்றேன் ஏன்னா கடைசியா என்ன சொன்னோம்னா எங்க படத்தோட கடைசி தோட்டாவோட முக்கிய புள்ளி அவங்க தான் விரைவில் சந்திப்பீங்க அதனால தேங்க்ஸ் அவங்க ஹைதராபாத் போக வேண்டியது அவங்க தெலுங்கு படம் ஷூட்டிங் கமிட்டா இருக்காங்க ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவியில் கமிட்டா இருக்காங்க டூ மந்த்ஸ் ஸ்ரீலங்காவில் போக வேண்டியது என்னோட ஷூட்டை முடிச்சு தான் போவேன்னு கண்டிப்பாக முடிச்சு கொடுத்துட்டு போறேன் ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் கிளம்புறோம் சாட்டர்டே அதான் லாஸ்ட் ஷெட்யூல் முடிச்சுட்டு இட் வில் பி ஃபர்ஸ்ட் காப்பிக்கு போயிட்டு இருப்போம் அதனால அவ்வளவு தூரம் ஒரு பதருக்காக நன்றி இவ்வளவு தூரம் வெயிட் பண்ணி இந்த படத்தை முடிச்சு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வனிதாக்கு நன்றி சொல்லி மேலும் இங்க மீடியா சப்போர்ட்டர்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா லோக்கல் சருக்கு பூஸ்டப் இன்னைக்கு யூடியூப்ல பார்த்தா அவ்வளவு விஷயங்கள் நல்ல பாசிட்டிவ் சைன்ஸா இருக்கும் அதனால மேற்கொண்டு இப்போ போட்ட ட்ரெய்லர் பிளஸ் இனிமேல் நீங்க பூஸ்டப் பண்ணி இந்த படத்தோட ப்ரொமோஷன்ஸ மக்கள் கிட்ட போய் சேர்க்கணும்னு சொல்லி விடைய பிரிகிறேன் பாதுகாப்பு கழகம் பாலசுப்ரமணியம் சார் அவர்களை பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கின்றேன் வணக்கம் இந்த லோக்கல் சரக்கு இந்த படம் மிக பெரிய ஒரு வெள்ளிவிழா படமாக ஒரு சரித்திரம் படைக்கும் என்பது உண்மை அது ஏன்னா மேடையில் வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க அப்பா ஸ்தானத்தில் ராஜன் அண்ணன் திருட்டு வீசிடி ஒழிக்கணும்னு சொல்லி இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த சினிமா உலகத்திற்காக சினிமா தயாரிப்பாளர்களுக்காக முதுகெலும்பாக குரல் கொடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரே நபர்னு சொல்லலாம் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் ராஜனனுடைய ஆசீர்வாதம் நாடகத்துறையில எத்தனையோ பேர் முத்திரை பதித்தாலும் இன்னைக்கும் காதல பூ என்கிற நாடகத்தை சொல்லும் பொழுது கைதிடக்கூடிய ஒரு சிரிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்கிய ஒரு நாடக தந்தையின் வாரிசாக அருமை அண்ணன் எஸ் வி சேகரன் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு வழிகாட்டுதல் எண்ணற்ற கலைஞர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் ஆலோசனைகள் ஆதரவு தரக்கூடியவங்க ஒரு ஆசீர்வாதமானவங்க அதே மாதிரி தினான்ன இன்னைக்கு வந்து திருடா திருடி அந்த படத்துல மன்மதராசா அப்படின்னு சொன்னா அந்த பாட்டை சொன்னாலே தினான்ன ஞாபகம் தான் வரும் இன்னைக்கு இசையமைப்பாளர்களுக்காக இசை குடும்பங்களுக்காக மிக பெரிய அளவுல ஒரு பாதுகாவலராக இருக்கக்கூடியவர்கள் அதே போல இந்த படத்தின் உரிமையாளர் அருமையான வினோத்குமார் சார் ஏன்னா இந்த படத்துடைய இசையமைப்பாளர் அருமையணன் ராஜேஷ் அவர்கள் உதவி செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு உள்ளம் கொண்டவர் 
உதவி செய்ய குடும்பத்தை சேர்ந்த இசை குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அடிக்கடி இந்த லோக்கல் சரக்கு படத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கார் அந்த கஷ்டம் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தினான்னு சொன்னாங்க அந்த ஒரு ப்ரொடியூசருடைய கஷ்டம் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கணுங்கிற ஒரு இது சொன்னாங்க அதே மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளர்கள் எப்படி எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடியதுல நம்ம ராஜநன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க எஸ் விசேகர்ன அது இல்லாம மிகப்பெரிய ஒரு எந்த ஒரு நிகழ்வை எடுத்தாலும் புரட்சிகரமாக இருக்கக்கூடிய அன்பு மேடம் வனிதா விஜயகுமார் அவர்கள் இப்படி மேடையில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நவீன் குமார்ன மற்றும் மேடம் கதாநாயகி வந்திருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே ஒரு ஆசீர்வாதமானவங்க இந்த படம் கண்டிப்பா வெற்றி அடையும் அதே நேரத்தில் லோக்கல் சரக்குங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் ஒரு பக்கம் லுக்கா இருந்தாலும் சரக்குன்னா எல்லாம் ஒண்ணுதான் அதுக்கு தினா நல்ல விளக்கம் கொடுத்தாங்க ஆங்க ஆகிற மாதிரி இந்த படம் திரும்ப திரும்ப வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லி நல்ல அருமையான ஆசீர்வாதம் அந்த டைட்டில் அந்த போர்டை பார்க்கும்போதே அந்த போஸ்டர் பார்க்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா கதாநாயகன் கதாநாயகி அந்த குடும்பம் ஒரு வீட்டை டேஸ் மார்க்குன்னு போட்டு படத்தை போட்டு கடையை போட்டு அதை சுத்தி அந்த தாலி குடி பழக்கத்தினால் ஒரு குடும்பத்தின் தாலி எப்படி தடுமாறுகிறது என்பதை ஒரு விழிப்புணர்வு படமாகவும் அதே நேரத்தில் வந்து இது ஒரு காமெடி நகைச்சுவை நிறைந்த படம்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போதே தெரியுது அந்த க கதாநாயகி கொஞ்சம் உயரமா இருக்காங்க கதாநாயகர் அந்த தினேஷ் மாஸ்டர் வந்து கை கைட்டு குள்ளமா இருக்காருன்னா பாட்டிலே அந்த காமெடி வச்சிருக்காங்க ரெண்டு செங்கலை வச்சு அந்த விபூதியை ஊதுறது அது இல்லாம அந்த பால் பொங்குற மாதிரி ஒரு சீனை காமிச்சு அவர் அந்த குடிக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா அதே ஸ்டைல செஞ்சிருப்பாரு அங்க வந்து மிக்சர் எடுத்து போடுவார் அந்த இதுல பொங்குற பால்ல அந்த ந அத நகைச்சுவையை வந்து பாடல்களே கொண்டு வந்தவங்க படத்திலையும் நிறைய நகைச்சுவைகள் அதே நேரத்துல இந்த குடி பழக்கத்தினால ஒரு குடும்பம் சீரழிய கூடாது என்பதற்கான ஒரு விழிப்புணர்வு படமாகவும் இருக்கும் ராஜேசனுடைய கஷ்டங்கள் அவரு நல்ல ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்திருக்க இந்த படம் அடுத்த படம் இனிமேல் எடுக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிளானிங் திட்டமிடுதல்ல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவசாலியாக மாறி இருப்பாங்க அது இல்லாம இவ்வளவு பெரிய ஜாம்பவான்களுடைய உதவியும் ஆசீர்வாதம் இருக்கு கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கு அவங்க குடும்பத்தினுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கு அது இல்லாம மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் யார்ட்ட வேணும்னா உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய மீடியா ஈரமலை தனல் இதயங்கள் நீங்க நினைச்சாதான் ஒரு படத்தை மிகப்பெரிய அளவுல சக்சஸ் கொண்டு போக முடியும் உங்க அனைவருக்கும் இந்த படம் வெள்ளி விழா படமாக அமைவதற்கு உங்களுடைய உதவியும் நாடி இந்த மேடையில் வீட்டிருக்கக்கூடிய அனைவரையும் உங்களையும் இந்த இடத்தில் பேச வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த நிர்வாகத்தையும் வாழ்த்தி இந்த படம் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் என்று சொல்லி வாழ்த்துக்குரிய விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you, sir. Thank you so much. So, So, you know, 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 இவர் வந்து நிறைய துறையில வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்காரு சாதனை புரிஞ்சிருக்காரு ஸ்டில் போட்டோகிராஃபரா இருந்திருக்காரு எடிட்டரா இருந்திருக்காரு ஆக்டர் டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமா சொல்லிக்கிட்டே போலாங்க சினிமா நாடகம் அரசியல் இந்த மாதிரி பல மேடைகளை பார்த்த அபூர்வ சிகாமணி இவருதா ஒரு மேடை ரெண்டு மேடை கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் மேடைக்கு மேல பாத்துருக்காருங்க வாட் ஆர் அமேசிங் அண்ட் தொலைக்காட்சி தொடர் சீரியல் பார்த்தாவே இவரு தான்ப்பா நமக்கு முற்று இவரு தான் நமக்கு ஆரம்ப புள்ளி அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இட்ஸ் வெரி வெரி அமேசிங் கிரேசி மோகன் போன்ற பல நகைச்சுவை எழுத்தாளர்களை உருவாக்க பெருமை வந்து இவருக்கு மட்டும்தான் செய்யறோம் அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல மயிலாப்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினராய் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் உலகம் முழுவதும் கலைப்பாளையத்தை வந்து எல்லா இடத்துலயும் தொடர்ந்தவங்க அரசு சார்பா கலைவாணர் கலைமாமணி பட்டம் பெற்றவர் தனியார் நிறுவனம் வழங்கி நாடக வசூல் சக்கரவர்த்தி காமெடி கிங் காமெடி சூப்பர் ஸ்டார் நகைச்சுவை வேத நாயகன் நகைச்சுவை இளவரசன் சிரிப்பு செல்வன் என நீண்ட பெயருக்கு இவர் மட்டும் தாங்க சொந்தக்காரர் எஸ் தமிழ் டிராமா சூப்பர் ஸ்டார் திரு எஸ் வி சேவர் அவர்களை பேசுவதற்காக பணி அன்புடன் வரவேற்கிறேன் வெல்கம் யூ சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா நான் சொல்லிக் கொடுத்தது எல்லாம் அப்படியே கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க வந்து எனக்கு நம்ம சுவாமிநாதன் ராஜேஷ் இசையமைப்பாளர் தான் என்னை இன்வைட் பண்ணார் கடைசி தோட்டான்னு ஒரு படம் அப்படின்னு அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தார் 
ஸோ நான் இங்கே வந்து இது இது கடைசி தோட்டாவுடைய ஆடியோ லான்ச்சு உள்ளே வந்தால் லோக்கல் சரக்குன்னு இருக்குது நமக்கும் சரக்குக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமே இல்லை என்னடா லோக்கல் சரக்கு வேறு அப்படின்னு சொல்லி ஏனென்றால் நான் இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் ஒரு ட்ராப் லிக்கர் கூட சாப்பிட்டது கிடையாது சிகரெட் குடித்தது கிடையாது சினிமாவுக்காக ரெண்டு மூணு படம் பண்ணேன் அப்புறம் அதுவும் வேண்டான்னு விட்டேன் எப்போ நமக்கு அந்த பழக்கம் இல்லையோ இது எதுக்கு பிக் ஸ்க்ரீனில் பண்ணி இதை இதை பார்த்து யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கேட்டு போனோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் பட் சினிமாலேயே எப்படின்னா இது ஒரு படமல்ல பாடம் அப்படிம்பாங்க ஆனால் பன்னெண்டு ரீல் வரைக்கும் அது வந்து படமாக இருக்கும் அந்த பதிமூணாவது ரீல் அது பாடமாக மாறும் நான் திருந்திட்டேன் அப்படின்னு மொதுவாக மெலீஸாக சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த படம் ஒரு நல்ல விழிப்புணர்வை தர வேண்டிய படமாக இருக்கணும் நம்ம தம்பி தினா சொன்ன மாதிரி ஹேங் ஓவர் ஆகி அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் ரொம்ப ஹேங் ஓவர் ஆகி தேட்டர்லேயே தூங்கிடக்கூடாது அது ஒன்று இருக்குது பட் ஒரு பிஆர்ஓங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறது இந்த ஆடிட்டோரியத்தில் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி நாற்பது சீட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதில் எழுபத்தி அஞ்சு மீடியா பீப்புள் எல்லாரும் யூடியூப் சேனலோடு வந்திருக்கீங்க அதுதான் இது நீங்கள் தான் இந்த படத்தை பப்ளிக்குக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி படங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற பப்ளிசிட்டி தான் மிகப்பெரிய ஒரு பப்ளிசிட்டி ரீச் ஆகும் மிகப்பெரிய படங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய அது சேனலே ப்ரொமோட் பண்ணிடுறது ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் இங்கே சின்ன படங்களுக்கு எல்லாமே ப்ரொடியூசர் தான் காசு செலவழித்து பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஹெல்ப் மறைக்கிறதா மூஞ்சியா ம மறைக்கிறதுக்காக வச்சியா அவர் வச்சாரா சரி சரி சில சமயம் ஷார்ட்டெல்லாம் வச்சுட்டு கடைசியில் மூஞ்சி தெரிகிற இடத்துல கேமராமேன் வந்து ஒரு ஃப்ளவரை வாசிச்சுருவார் அந்த மாதிரி காத்தால நான் இந்த தண்ணி அடிச்சு ஆகணுங்கிறதுக்காக நீங்க அதை கொடுத்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் என்பது வேற ஆனால் வியாபாரத்திற்காக நம்ம சில பழக்க வழக்கங்களை எடுத்து செல்வதுன்றது என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த டைட்டில் வாங்கப்பட்டதுன்னு சொன்னார் சரக்கு வாங்குறதே பதினோரு மணிக்கு மேலே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்தான் அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பட் நல்ல ஹிலேரியஸ் காமெடி டீம் பார்க்குறேன் நான் அந்த டீம் அந்த காமெடிக்கு உண்டான விஷயம் ஹீரோ ஹைட்டு குறைச்சலாக இருக்காருங்கிறதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமே இல்லை சில படத்தில் சொல்லுவாங்க சில படத்தில் சொல்கிறது இல்லை இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஹீ அது என்ன சொல்லலாம் ஹீரோவை வாழ்த்தும்போது ஹீரோ ஹீரோயின் அளவுக்கு உயர வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன்னு நம்ம சொல்லலாம் இவங்க அது இதுக்கு அதையும் தாண்டி ஒரு ஹீல்ஸ் போட்டுன்னு வந்திருக்காங்க இவங்க அவ்வளோ பெரிய இன்னும் ரொம்ப உயரத்தில் இருக்காங்க பட் சினிமா என்பது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் என்பது அடுத்தவர்களுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்காத அளவுக்கு இருக்கணும் அந்த படம் அது அப்போ தான் சிறப்பாக இருக்கும் நான் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு படம் பண்ணியிருப்பேன் அதில் அத்தனை படமும் யூஸ் சர்டிஃபிகேட் தான் அதில் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு படத்துக்கு மேலே நோ கட்ஸ் அது அது ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் அது அது வேறு ரேஞ்சு அதை போய் இன்றைக்கி அதெல்லாம் சொன்ன திருப்பியில் சொல்கிற பூமரங்கள் மாதிரி நம்மளை சொல்லிடுவாங்க அதனால் பட் எந்த காலத்துலேயுமே எத்திக்ஸை நம்ம விடக்கூடாது நேற்றுக்கு ஒரு கா ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் மாணவர்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஏதோ ஜாதி சண்டையில் வெட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறது பார்க்கும்போது அது வந்து அதுக்கு ஒரு சினிமாவும் அரசியலும் ஒரு காரணமாகத்தான் எனக்கு பட்டுது எதுனா நம்ம ஜாதியை ஒழிக்கிறோம் ஜாதியை ஒழிக்கிறோங்கிற ஆனால் ஒரு பக்கத்தில் ஜாதியை தூக்கி நிறுத்துகிறோங்கிற போது யா யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் ஜாதியை உயர்த்தி பேசுறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் அடுத்த ஜாதியை தவறாக பேசும்போது அந்த வன்மமும் கோபமும் அந்த விரோதமும் வருது அந்த அதனுடைய வெளிப்பாடு மாணவர்கள் வரைக்கும் போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி யோசிச்சு பாருங்க எனக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் தான் நீங்கள்லாம் இருப்பீங்க நாங்களாம் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது எல்லோரும் டிஃபன் பாக்ஸ்லேயும் கையை விட்டு தான் சாப்பிடுவோம் அப்போ யார் என்ன ஜாதின்னுலாம் தெரியவே தெரியாது இன்றைக்கி எப்படி திடீர்னு அந்த ஜாதி இது வந்திருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது அந்த பையன் ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்துருக்கான் அவங்க தாயாரை பார்த்தா அவங்க அம்மா நிற்கிறாங்க எப்படி எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் 
தயவு செஞ்சு சினிமா இப்போ இன்னைக்கு அந்த மாதிரியான ஜாதிகளுக்காக போராடி சினிமா எடுக்கிறவங்க அந்த பையனுக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் அந்த படத்தை லாபத்துல இருந்து கொடுக்க சொல்லுங்க அதுதான் உண்மையான சேவையாக இருக்கும் அதை விட்டுட்டு இவங்களுக்கு சண்டை அவனுக்கு சண்டை அவன் இவனை வெட்டுறான் இவன் அவனை விட்டுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ துட்டு சம்பாதிச்சுட்டு போயிட்டே இருந்தா அது தப்பு தப்பு இல்லையா வழக்கமா ராஜன் தான் இந்த மாதிரிலாம் பேசுவார் ஆனா அவர் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால நீ எனக்கு ஒரு ராஜன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல ஃப்ரெண்டு பிரம்மச்சாரிகள் அவர் படத்துல நடிச்சேன் இருந்தாலும் அவர் நல்லா இருக்காரு இல்ல இல்ல ஒரு ஒரு படத்துல கதாநாயகன் நடிச்சு அந்த தயாரிப்பாளர் நல்லா இருக்காருன்னா அது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே அதுக்காக சொல்றேன் ஏன்னா இன்னைக்கு யார் யார் சினிமா கொள்ள வந்தா என்ன வேலை செய்யணுமோ அந்த வேலையை செய்யறது இல்லை உடனே ப்ரொடியூசர் சொல்றது நீ இனிமே நாளையில இருந்து சேப்பு சட்டை போட்டுனு வராத பச்சை சட்டை போட்டுனு எனக்கு பிடிக்காது அந்த அவங்கள மாத்து இவங்கள மாத்து அப்போ என்ன எடுத்து தயாரிப்பாளர்கள் யாரு இந்த இருபத்தி நாலு கிராஃப்ட் இருக்கு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில தொழிலாளிகள் எல்லாரும் இருக்காங்க அந்த இருபத்தி நாலு கிராஃப்டுக்கும் பணம் கொடுக்கிற ஒரே ஒருத்தர் தயாரிப்பாளர் மட்டும்தான் ஆனா அந்த தயாரிப்பாளர் அத்தனை பேர் பேச்சையும் கேட்டு நடந்தா அவர் எப்படி சரியாக வர முடியும் அவர் எப்படி இவர் பேக்கெட்ல இருந்து படத்தை 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 எடுத்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தா அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இவர் பேக்கெட்ல பணம் போடுற அளவுக்கு ஒரு முயற்சி செய்யணும் இல்லையா அதுதான் இன்னைக்கு சின்ன படங்கள் வருது வருது ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஆகட்டும் அமேசான் ஆகட்டும் இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு இனிமே அவங்களுக்கு படம் வாங்குறதுக்கு பட்ஜெட் இல்லை படம் எடுக்கும் போதே சொல்லுவாங்க அண்ணா எடுங்க நேரம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஒத்துலாம் என்ன நெட்ஃபிளிக்ஸ் வாசல்ல வந்து நின்று ஐயா படம் கொடுங்கயான்னு கேட்கற மாதிரி அவங்க வாங்குறதும் ஒரு பெரிய படம் வாங்கினா நூத்தி ஐம்பது கோடிக்கு வாங்கிடுறாங்க ஏன்னா உலகம் முழுக்க இருக்கிற மார்க்கெட் அப்போ அந்த மார்க்கெட்டை தெரிஞ்சிட்டு நம்ம பண்ணணும் சரக்கு வித்தா கூட எங்க விற்கணுமோ அங்கதான் விற்கணும் சந்துக்குள்ளதான் விற்கணும் அதை கொண்டு போய் நம்ம பெருசா நான் விற்கிறேன் சரக்கு சரியா இருந்தா ஓகே தப்பா இருந்தா பத்து லட்ச ரூபா கிடைக்கும் சரியான சரக்கா இல்லட்டா அதுக்கு சொல்றேன் ஆனால் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு சின்ன சம்பவம் சொல்லணும்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நம்மளுடைய தயாரிப்பாளர் சங்கத்தினுடைய எங்க மீட்டிங் போயிட்டாரா ரெண்டு பேருமே போயிட்டாங்களா சரி சவுந்தர் இது சமீபத்தில் எனக்கு ஒரு சம்பவம் நடந்தது ஒய் நாட் ஸ்டுடியோஸ் சசி அவர் வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறார் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு படம் இந்த வருஷம் மார்ச் மாதத்தில் வந்து எங்கிட்ட கதையெல்லாம் சொல்லி நீங்கள் வந்து சித்தார்த்துடைய அப்பா கேரக்டர் பண்ணணும் சார் சித்தார்த்துக்கு ஒரு மகன் டெஸ்ட் மேட்சும் போது அந்த மகனை வந்து கிட்னாப் பண்ணிடுறாங்க அவர் அந்த மேட்சில் கிட்னாப் பண்ணுறவங்க சொல்கிற மாதிரி விளையாடினா அந்த குழந்தைய வெளியிடுவேன் அப்படிங்கிறாங்க அந்த பக்கம் மாதவன் நயன்தாரா பேர் பண்ணணுன்னாங்க கால் ஷீட்லாம் கேட்டாங்க கால் ஷீட் டேட்ஸ் கொடுத்தேன் மே மாதம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து உங்கள் ஷூட்டிங் இருக்குன்னு சொன்னாங்க என் ட்ராமா டேட்ஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஏன்னா நான் ட்ராமா டேட்ஸ் ஒரு டூ மந்த்ஸ் முன்னாடி எல்லாம் கொடுத்துருவேன் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்து பேமெண்ட் கொடுத்து எனக்கு அட்வான்ஸ்லாம் கொடுத்தாச்சு ஏப்ரல் ரெண்டாம் தேதி ஷூட்டிங் ஆரம்பம் கரெக்டாக மார்ச் முப்பதாம் தேதி அந்த ப்ரொடியூசர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார் சார் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்ன டேட்ஸ் போஸ்ட்போன் ஆகுதானே இல்லை சார் ஹீரோ சித்தார்த் வந்து உங்களோட நடிக்க மாட்டேங்கிறாரு ஏன்பா நான் வேணா குறைச்சலாக நடிக்கிறேன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக நடிக்கலை அப்படின்னு இல்லை 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 சார் அவர் வந்து மோடி எதிர்ப்பாளரும் நீங்கள் மோடி ஆதரவாளரும் அதனால் அவர் வந்து உங்களோட நடித்தா அவர் சோசியல் மீடியாவில் ட்ரால் பண்ணிடுவாங்கன்னு ரொம்ப பயப்படுறாரு என்னையா சினிமாவிலலாம் அவ்வளோ வீரனாக நடிக்கிறாரு என்னத்துக்கு இவ்வளோ பயப்படுறாரு அவர் நாங்கள் என்ன ஷூட்டிங்கில் என்ன நான் மோடி வாழ்கன்னு கற்ற போகிறேன் அவர் மோடி ஒழுகுன்னு கற்ற போகிறாரு குழந்தத்தனமாக இருக்காரு அவர் நம்பர் வேணா கொடுங்க நான் பேசுகிறேன் சினிமாங்கிறது ஒரு யூனிவர்சல் இதுக்கு லாங்குவேஜ் கிடையாது ஜாதி மதம் அரசியல் இதெல்லாம் தாண்டி இருக்கிறது சினிமா இது கூட தெரியாமல் எத்தனை படம் அவர் நடிச்சிருக்காரு இது என்னது குழந்தத்தனமாக இருக்கே அப்படின்னு இல்லை இல்லை சார் அவர் ரொம்ப டெய்லி என்ன டார்ச்சர் பண்ணுறாரு சார் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க நான் வேணா விலகிடுறேன் ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா சித்தார்த்தை எனக்கு பணம் கொடுக்க சொல்லுங்க நடித்தா இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா நடிக்கலைன்னா ஐம்பது லட்ச ரூபா இந்த இதுதான் தான் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய நஷ்டம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை சார் நான் அவர்கிட்ட பேசிட்டு வரேன்னு போயிட்டு ரெண்டு நாள் கழிச்சு திடீர்னு எனக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புகிறாரு கதையில் 
கேரக்டர் மாறி போச்சு அதனால் நீங்கள் உங்களை இந்த படத்தில் நாங்கள் போடலை இதில் எனக்கு எந்த விதமான நஷ்டமும் கிடையாது ஏனென்றால் இது வரைக்கும் நான் சினிமா பண்ணதில் சினிமா என்னுடைய ஹிஸ்ட்ரியில் நான் ஒரு படம் ஒத்துக்கிட்டு அப்புறம் அந்த படம் பண்ணலன்னா ஒன்று அந்த படம் வராது இல்லை ஓடாது இதுதான் என்னுடைய ஹிஸ்ட்ரியில் நடந்திருக்கிறது அது டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த டெஸ்ட்டு தெரியும் ஆனால் சித்தார்த் போன்றவர்கள் ஒரு இளைஞர்கள் இவ்வளோ கோழைகளாக ஏற்கணும் ஒரு மேடையில் தைரியமாக இருந்தால் மேடையில் பேசுங்க பேசிட்டு போங்க யார் யாருக்கு இந்த நான் எனக்கு ரைட்டு இப்போது தினா சொல்கிறார் தினா தினாவுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கலாம் எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கலாம் ராஜனுக்கு எல்லாருக்கும் எவ்ரிபடி ஹஸ் காட் டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் அதற்காக பக்கத்தில் உட்கார மாட்டேன் நான் பேச மாட்டேன் நீ சாப்பிட்ட காஃபியை நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து இம்மெச்சூரிட்டி அதாவது பக்குவமே இல்லாத வாழ்க்கையை ஏதோ வந்து திடீர்னு ஒரு கிடைச்ச வெற்றியினால அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கார் இது எப்படியும் சித்தார்த்தை பார்த்தா கேள்வி கே நானே என்னைக்காவது சித்தார்த்தை பார்த்தா கேட்பேன் ஏன்னென்றா இது ஒரு ஒரு டைலாக் நான் என் டைலாக் பேச போகிறேன் அவர் அவர் டைலாக் பேச போகிறார் அவ்வளோதானே அப்படி பார்த்தா மாதவனே மோடியுடைய மிகப்பெரிய ஃபாலோயர் அப்போ மாதவனோட நடிக்கிறாரு அப்போ என்னோட நடிக்கிறதுக்கு சித்தார்த்து பயந்துட்டாரு அப்படின்னு வேணால் நம்ம சொல்லலாம் அப்படிதானே சொல்லணும் ஏன்னா இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய குணாதிசயம் அதாவது அந்த சோசியல் மீடியாவில் களமாடுறதுன்னா அவங்கெல்லாம் அப்படின்னா பேப்பர் சிங்கம் பேப்பர் புலி அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நெஜத்துக்கும் அவங்களுக்கும் அது சும்மா அவங்களே நினச்சிக்கிறது அவங்களே எழுதுறது ராத்திரி ஒரு மணிக்கு எழுந்து அதையே படிச்சுட்டு அவங்களே சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது அது ஒரு சுய சந்தோஷம் ப படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமாகத்தான் நான் பார்க்குறேன் கட்ஸ் இருந்தேன்னா நேர ஸ்டேஜுக்கு வந்து பேசணும் பப்ளிக்கில் வந்து பேசணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் இதுவே கான்ட்ராஸ்டான ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் நெஞ்சுக்கு நீதி படம் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர் நடித்த படம் அந்த படத்தில் என்ன ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணுறதுக்கு அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டபோது நான் சொன்னேன் உதயநிதியை கேட்டுட்டீங்களா அவர் டிஎம்கேல இருக்கார் நான் வந்து பிஜேபியில் இருக்கேன் நாளைக்கு கேட்டுட்டு இல்லை சார் அவர்கிட்ட போய் சொன்னோம் சேகர் சார் நடிக்கிறாருன்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் அவர் நடிக்கிறாருன்னு கேட்டுக்கங்கனார் இதுதான் உண்மையான ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது எத்திக்ஸ் சினிமாவுக்கு உண்டான எத்திக்ஸ் இது ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் இருப்பாங்க லஞ்சில் ஒருத்தர் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுவார் ஒருத்தர் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுவார் ஒருத்தர் தட்டில் சாப்பிடுவார் ஒருத்தர் இலையில் சாப்பிடுவார் அதுக்காக சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்களா இது இல்லை ஆனால் கடைசியில் அந்த படத்தையும் என்னால் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை என்னென்னா அந்த டைரக்டர் வந்து காலையில் ஒம்பதரை மணிக்கு வந்து என்னை மீட் பண்ணுறேன்னாரு பன்னெண்டரை மணி வரைக்கும் வரல அப்புறம் பன்னெண்டரை மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் சார் நான் அவங்க வீட்டு வாசலில் இருக்கேன் அப்படின்னாரு இருங்கப்பா நான் கூட வெளில தான் இருக்கேன் அஞ்சரை மணிக்கு வந்துடுவேன் ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு இல்லை சார் நான் ஒம்பதரை மணிக்கு ஒம்பதரை மணிக்கு நீ வரேன்னு சொன்னப்பா வரல இல்லை சார் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு நீ லேட் ஆச்சுங்கிறது எனக்கு பத்தரை மணிக்கே தெரிஞ்சு போச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது லேட்டாக வரது தப்பே இல்லை ஆனால் லேட்டாக வரேங்கிறத ஒன்று ஒம்பதே காலுக்கு சொல்லணும் அல்லது ஒம்பதே முக்காலுக்கு சொல்லணும் அதை நீ வந்து பன்னெண்டரை மணிக்கு நானே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முறைவாசல் பண்ணிட்டு வாசலில் வந்து கோலமாவு பக்கெட்டோடலாம் என்னால் நிற்க முடியாதுப்பா நான்லாம் வேறு ஸ்டைலில் வந்தவன் ஷூட்டிங் ஒம்பது மணிக்குன்னா எட்டே முக்காலுக்கு மேக்கப்போட ரெடியாக இருக்கிறவன் நாங்கள்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ப்ரொடியூசருடைய ஒரு பைசா காஸ்ட்டு வீணாகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க நாங்கள் அதனால் மறுபடியும் மீட் பண்ணுறதுனா நாளைக்கு கரத்தால் ஒம்பதரை மணிக்கு வாங்கன்னு சொன்னேன் அவர் வரல என்னடா இது ஒரு கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பது அஞ்சு லட்ச ரூபா பேமெண்ட் போச்சுன்னு நினச்சேன் பட் குறையும் இல்லை என்ன என் கூட நடிக்க வேண்டிய ஒரு நடிகரே இருந்து போயிட்டார் அந்த டைரக்டரோட மனைவியே இருந்து போயிட்டாங்க அப்போ நான் நினச்சேன் கடவுள் எனக்கு பணத்தை விட எனக்கு உயிரை கொடுத்திருக்கிறார் எதற்காக சினிமாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா எதையுமே பாசிட்டிவாக பாருங்க சித்தார்த்தோட நடிக்கிறது எனக்கு நஷ்டம்னு நான் நினைக்கல சித்தார்த்துக்கு எஸ் வி சேகரோட நடிக்க ஒழுக வாய்ப்பு இல்லாமல் போச்சு அவ்வளோதான் இதான் மேட்ரு அப்படி தான் நான் நினைப்பேன் ஏன்னா நான் ஏழாயிரம் ட்ராமா ஸ்டேஜில் நடிச்சிருக்கேன் நாளைக்கு சித்தார்த்தோ யாரோ யார் முயற்சி பண்ணாலும் இனிமேல் வாழ்க்கையில் ஏழாயிரம் ட்ராமா நடிக்க முடியுமா முடியாது நான் வேறு இடத்துல இருக்கேன் அவங்க வேறு இடத்துல இருக்காங்க அதை நினச்சிக்காங்க சினிமாக்குள்ளே வரவங்க ஹாவ் யுவர் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் நெவர் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் ரஜினிக்கு சொல்கிறாங்க அது அடுத்தது சூப்பர் ஸ்டார் யார் ரஜினிக்கு இப்போ இதுக்கு சூப்பர் ஸ்ட
அந்த மூணு எழுத்து எப்படி எம்ஜிஆர் சிவாஜி ரஜினி அப்படி வந்துடுது இனிமே அவருக்கு ஒரு அடைமொழி வச்சுதான் இவர் ரஜினின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியத்துல அவர் இல்ல ஆனா இன்னைக்கு எடுத்து பார்த்தாலும் உலக அளவுல இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே கலெக்ஷன் அப்படின்னா அந்த எழுபத்தி ரெண்டு வயது இளைஞரை இந்த இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு யாருமே வின் பண்ண முடியல பண்ண முடியாத வரைக்கும் அதை பத்தி நம்ம பேசுறது வேஸ்டான ஒரு விஷயம் ஆனா ரஜினி அதை பெருசா எடுத்துக்க மாட்டார் சரிப்பா நீ சூப்பர் சார் சரி நல்ல ஆல் த பெஸ்ட் நல்லா நல்லா இருக்கு வாழ்த்து மகிழ்ச்சி அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் சிரிச்சுட்டு போயிடுவார் நாம எதையுமே கேட்டு கேட்டு வாங்கிட்டே இருக்க கூடாது நமக்கு வர வேண்டியதை இறைவன் நமக்கு கண்டிப்பாக கொடுப்பார் அந்த கான்பிடன்ஸை வச்சுக்கோங்க அது 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 ஒன்று தான் நான் சொல்ல ஆசைப்படுவது இதை பற்றி நான் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில்லையும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏனென்றால் ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு நடிகரை அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்டை இந்த மாதிரி அசிங்கப்படுத்துவது தவறான ஒரு விஷயம் அவர் சொல்லட்டும் நேரடியாக சார் சித்தார்த்து இப்படி தான் சொன்னார் அதனால தான் நான் இவரை போடலைன்னு சொல்லணும் அதுதான் முக்கியம் அப்பா கேரக்டர் மாறி போச்சு அப்போ கேரக்டர் மாறினே அப்பா என்ன தாத்தான்னு சொல்ல போகிறாங்களா இல்லை அப்பாவை சித்தப்பான்னு சொல்ல போகிறாங்களே சொன்னால் அந்த கேரக்டர் நான் பண்ணிட்டு போக போகிறேன் உண்மையான விஷயம் தானே அது ஏன் அந்த தயாரிப்பாளர் ஒரு நடிகனுக்காக மாற்றி பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன சொல்லிக்க வேண்டாம் அதுதான் அன்னைக்கு கூட சொன்னேன் தினக்கட்டம் சொன்னது தான் எல்லாருமே ஹானஸ்டாக இருங்க நேர்மையாக இருங்க இன்னைக்கு பார்க்குறவனுக்கு ஒன்றா கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் உங்கள் நேர்மை ஒரு நாள் பாராட்டப்படும் அவ்வளோதான் எதிராளிய புகுந்துகினே இருக்கணும் அண்ணன் வாய்க்க அண்ணன் வாய்க்க அண்ணன் வாய் அண்ணன் போயிடுவார் வேற யாராவது வந்துடுவாங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் சும்மா நீங்கள் உங்கள் சுய சுயசார்பில் நிற்கணும் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதற்காகத்தான் நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து நாடகத்துக்கு வந்து அறுபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு சினிமாவுக்கு வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஃபஸ்ட்டு நம் நாடு படம் அதை தான் ஒளி சித்திரம் தயாரித்து ரேடியோ சிலோனில் கொடுத்தேன் இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு ஒளி சித்திரங்கள் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆகிருந்தேன் அப்புறம் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபராக மூணு சினிமாவுக்கு நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் வயநாடன் தம்பான் மோகம் முகங்கள் அந்த மாதிரி படங்கள் அதை போன்ற பல அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் எடிட்டராக நான் ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் தான் கடைசியாக நடிகனாக வந்தேன் அதனால் நீங்கள் சினிமாக்குள்ள பாலச்சந்திர படம் நடிக்கும் பொழுது கூட என் ஷார்ட் இல்லைன்னா நான் ட்ராலி தள்ளுவேன் அதில் எந்த கூச்சப்படமும் தேவையில்லை சினிமாவில் எந்த விஷயத்தையும் கற்றுக்கிறது நமக்கு என்றைக்காவது ஒரு நாள் பயனளிக்கும் அது ஆ ஆர்டிஸ்ட்டுக்காக இருந்தாலும் சரி டெக்னீஷியன்ஸ்க்காக இருந்தாலும் அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் இங்கே இருக்கிற எத்தனையோ இங்கே இந்த சித்ராமணி சித்ராமணிக்கு அறுபது வயசு ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்க எழுபதா அறுபத்தொம்போது ஆகி பத்து வருஷம் ஆச்சு சரி 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 ஒன்று சித்திராமணி இன்னும் இளமையாக முப்பத்தொம்போது வயசுலேயும் இருக்கணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இல்லை இல்லை அந்த எனர்ஜி சொல்கிறேன் காலங்காலத்தில் ஏந்து ஸ்கூலுக்கு ஒரு மாதிரி பத்து மணிக்கு வந்து உக்காரதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதுவும் அந்த மெட்ரோ ட்ராக்கில் இங்கே இருக்கிற வீட்டுக்கு போனால் கூட அப்படியே சுற்றிக்கணும் ஒரு நாற்பது மைல் தள்ளி வர வேண்டி இருக்குங்க ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அதை தாண்டி வரீங்க எந்த தொழில் செய்தாலும் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் அதை வந்து நேர்மையாக செய்தால் அதுதான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையிலேயே உயர்வை கொடுக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ கேமரா நான் தான் ஆப்ரேட் பண்ணேன் அதன் பிறகு அந்த வீடியோ இந்த கேமராவை வச்சா இந்த கல்யாணத்தை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சன் டிவியில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பருக்கு அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அதை வச்சு தான் தொண்ணூற்றி நாலில் அந்த கல்யாணத்தை எடுத்தாங்க எதற்காக சொல்கிறேன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு நாலேஜ் இருக்கு அந்த நாலேஜை நம்ம பயன்படுத்தியும் சினிமா என்பது கூட்டு முயற்சி எந்த ஒரு தனி ஆளுடைய ஒரு விஷயம் கிடையாது இந்த படமே ஒரு பெரிய வெற்றி படம் தான் ஏன்னா படம் எடுத்த ராஜேஷ் படம் படம் தியேட்டர் கூடத்துக்குள்ள இன்னொருத்தருக்கு வித்துட்டார் அது எவ்வளவு பெரிய சாதனை படம் எடுத்து அவன் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வச்சுக்கிட்டு போட்டு 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 பார்த்து எத்தனையோ படம் பாலாவுடைய முதல் படம் நூறு ஷோ நடந்தது சங்கராபரணம் நூத்தி ஐம்பது ஷோ நடந்தது ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ப்ரீவியூஸ் நடந்தது அதற்கு பிறகு ரிலீஸ் ஆச்சு சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு சேத்து படம் பாலாவுடைய சேத்து படம் அதுக்கு சொல்றேன் மனசு தளர்ந்தால் மனசு அப்படி விட்டுருவோம்னா சின்ன படம் எடுக்க வராதிங்க அது பெரிய படத்தில் ஏதாவது சின்ன ரோல் பண்ணிட்டு சின்ன ஒரு பார்ட்டிசிபேஷனோட வெளில போயிடுங்க ஆனால் அந்த தைரியம் வேணும் ஐ ஹாவ் டு அப்ரிஷியேட் மிஸ்டர் வினோத் குமார் வினோத் குமார் வந்து ஒரு ஒரு படம் 
முடிவு செஞ்சு அதை வாங்கியிருக்கார் அவருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் லோக்கலாக அவர் வெற்றி பெறணும் அது இருக்காத திருப்பி திருப்பி சரக்கு வெற்றி பெறணும் சரக்கு வெற்றி பெறணும் சொல்கிறது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக சொல்கிறேன் எதுவாக இருந்தாலும் சிலது வந்து மருந்தாக இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் அதுவே ரொம்ப விருந்துக்கு வந்துருச்சுன்னா பிரச்சனை ஆயிடும் அந்த ஒரு காரணம் தான் இன்றைக்கி ஆனால் சரக்கு தான் இன்றைக்கி அரசாங்கத்துக்கே பண வரவை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது இந்த லோக்கல் சரக்கு இந்த தயாரிப்பாளருக்கு உண்டான அவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெரிய ஆசையெல்லாம் உடனே நான் ரஜினி படத்தோட கம்பேர் பண்ணுறேன் கமல் படத்தோட அதெல்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க மூன்று ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்களா உனக்கு மூணே கால் ரூபா வந்தால் கூட இட்ஸ் அ ப்ராஃபிட் நஷ்டமாகல இல்லை அவ்வளோதான் நஷ்டம் ஆயிடுச்சுன்னா இது படம் அல்ல பாடம் யாருக்கு ப்ரொடியூசருக்கு ப்ரொடியூசருக்கு இது பாடமாக இல்லாமல் ப்ரொடியூசருக்கு லாபம் உள்ள ஒரு படமாக வர வேண்டும் என்று நான் வாழ்த்துக்கிறேன் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் யுவர் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் இன்னும் நிறைய படம் பண்ணிருக்கீங்களா ஆ செகண்ட் ஃபிலிம் அந்த படத்தில் இருக்காங்களா லாஸ்ட் தோட்டா ஆ இல்லை இல்லையா ஆ ஓகே ஓகே ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட்மா ஆல் த வெரி பெஸ்ட் You have to reach great heights in life. Who is coming? 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 அவ்வளோதான் அவர் வரலையா இவர் வரலையா இவர் வரல இத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க இத்தனை பேர் தான் எத்தனையோ லட்சம் பேருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது ஐயோ நாம் போயிருக்கலாமே நாம் மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்னு வராதவர்கள் நினைக்கணுமே தவிர நாம் வந்து இவங்க வரலையா அவங்க வரலையா நினைக்கக்கூடாது வழக்கமாக ஒரு ஷால் போத்துவாங்க உலகத்திலே முருகனுக்கு அடுத்தபடியாக சுற்றி வருது அந்த ஷால் தான் அதை மடித்து நம்ம வேற யாருக்கு போடுறதுன்னு ஜாகிரதையாக எடுத்து வச்சுக்கணும் அதற்கு பயிலாக ஒரு நல்ல செடி கொடுத்தாங்க கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஸோ ஐயா அதாவது அந்த அந்த ஒரு சென்சிபிளாக பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் சினிமாவில் நேர்மை என்றைக்கும் நமக்கு பலன் அளிக்கும் அதுதான் நான் சொல்லிக்க ஆசைப்பட்றேன் இஃப் காட் பி வித் அஸ் ஹூ கேன் பி அகெயின்ஸ்ட் அஸ் எதற்காகனா நான் இந்த விஷயத்த சொல்லணும் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் கொடுக்கணும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இதை கம்ப்ளைண்ட்டு கொடுத்துட்டேன் அந்த நடவடிக்கை கண்டிப்பாக தயாரிப்பாளர் சங்கம் எடுப்பார் நான் அந்த சௌந்தரியம் முரளியும் வச்சுட்டு சொல்லிட்டு தான் நல்லா இருக்கும் தவிர நானே தயாரிப்பாளர் சங்கத்தினுடைய ஆலோசகராக இருக்கிறேன் நானும் திரு தானு அவர்களும் அதனால் அந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு இன்ஜஸ்டிஸ் நடக்கக்கூடாது எங்கேயுமே நடக்கக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய ஒரு கருத்து அதனால் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனையோ நாடுகளுக்கு போய் நான் வந்து நாடகம் போட்டிருக்கேன் ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட் அவர் இந்தியா இஸ் பெஸ்ட் இந்தியாவை போன்ற ஒரு சிறந்த நாடு உலகத்தில் கிடையாது இப்போ போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு நம்முடைய தேசிய கொடியை விற்கிறார்கள் அந்த தேசிய கொடி வாங்கி ஒவ்வொருத்தரும் இந்த பதிமூணாம் தேதியிலேருந்து பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு தேதி அதில் அதை கிழியிற வரைக்கும் அது வீட்டில் தொங்க விடுங்க பெருமையாக இருக்கும் வெளிநாடுகளில் போனால் நம்ம ஊர் நம்ம தேசிய அந்தந்த ஊருடைய நாட்டினுடைய தேசிய கொடி பறக்கும் நம்ம ஊரில் தேசிய கொடியை தாண்டி கட்சி கொடியும் ஜாதி கொடியும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனதுனால எது தேசிய கொடின்னு தெரியாத போயிடுச்சு அதுதான் நமக்கு கன்ஃபியூஷன் தேசிய கொடி கொடுத்தாலே இன்னொரு கையை நீட்டுறாங்க எதுக்கு நான் முட்டாய் கொடுப்பாங்களே இது கொடுத்தா அது முட்டுப்பாங்களேங்களாங்க முட்டாய் வாங்கினா தான் தேசிய கொடி வாங்குறேங்கிறது ஆயிடுச்சு அது இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த பாரத பூமி என்பது அப்படி அப்படி புகழ்பெற்ற பூமி இந்த நாட்டை பற்றி சரியாக தெரியாதவங்க ஒரு ஒரு மாதம் வெளிநாட்டில் போய் தங்கிட்டு வந்தால் இந்தியா எவ்வளவு சிறந்த நாடு என்பது தெரிந்து போடும் அதற்காக சொல்கிறேன் அரசியல் அல்ல இது நான் பிறந்த இந்த தேசத்தினுடைய பெருமை மிகுந்த தேசத்தில் நான் பிறந்திருக்கேங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் நான் சொல்கிறேன் வரக்கூடிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்து கொண்டு அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ நெக்ஸ்ட் எனக்கு பர்சனலாக இவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் ஷீ இஸ் அ ட்ரெண்டிங் ஸ்டார் அண்ட் ஸ்ட்ராங் உமன் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து லைஃப்ல நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து எப்படி வந்து தைரியமா பேஸ் பண்ணணும் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு பொண்ணு இருக்கணும் அண்ட் லைஃப்ல எவ்வளவு செல்ஃப் கான்பிடென்டா நம்ம லைஃப மூவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எல்லா கேர்ள்ஸ்க்குமே இப்போ முன் உதாரணமாக இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்சனலி எனக்கும் நான் மேம் பார்க்கும் போது ரொம்ப அவங்களை பார்த்து நிறைய விஷயங்கள் நான் கத்துட்டு இருக்கேன் அண்ட் தனக்கென ஒரு தனி பாதையை பாதையும் பைரியத்தையும் அமைத்து ஒரு ஃபீனிக்ஸ் சுதந்திர பருவாய் இப்ப பறந்துட்டு இருக்காங்க
எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் உட்காந்துருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் கே ராஜன் சார் நானும் வந்து ஆடியோ ரிலீஸ் மேட்ஸ் அடிக்கடி ஆடியோ ரிலீசஸில் சந்திப்போம் அண்ட் எஸ்பி சேகர் சார் இன்னைக்கு வந்து இங்கே பேசும்போது நிறைய பழைய மெமரிஸ் எல்லாம் வந்தது பிகாஸ் ஆக்சுவலி ஹீ இஸ் மை லாஸ்ட் ஹீரோ பிஃபோர் ஐ குவிட் ஃபிலிம்ஸ் அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அவரோட வந்து ஒரு சன் டிவியில வந்து ஒரு சீரியல் ஒண்ணு ஏவிஎம் த கலாட்டா சிரிப்புன்னு சொல்லி பண்ண இன்னைக்கும் அது யூடியூப்ல இருக்கு இப்பவும் போய் பார்த்தா அது லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டிங் காமெடியா தான் இருக்கும் சச் அன் என்டர்டெய்னர் ஸோ எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ தேங்க் த மீடியா அண்ட் ப்ரெஸ் எப்பவுமே வந்து எனக்கு பர்சனலா எப்பவுமே ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு மிகப்பெரிய ஆதரவு எனக்கு வந்து மீடியா ஊடக நம்ப நண்பர்கள் தான் யூ ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் வித் மீ அதில் முக்கியமாக லேட்டஸ்டாக ரிலீஸ் ஆன அநீதி படத்துக்கு உங்களோட சப்போர்ட் கொடுத்தீங்க ரிவ்யூஸ் நல்ல ரிவ்யூஸ் கொடுத்தீங்க என்னையும் மென்ஷன் பண்ணி நிறைய பேர் பாராட்டி எழுதியிருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதனால் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் ஆல்வேஸ் பீயிங் த இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தப்போ ஆக்சுவலி சுவாமிநாதன் ராஜேஷ் அவர் இந்த படம் தயாரிச்சு இப்ப வந்து இன்னொரு பேனருக்கு வந்து வினோத் குமார் அவர்கள் வாங்கியிருக்காங்க பட் அவர் ஒரு நல்ல ராஜேஷ் வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும் ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல ஏன்னா நான் அவரோட படம் கடைசி தோட்டால வந்து ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் பண்றேன் ஸோ ஒரு ஸ்கெட்யூல் என்னோட ஒர்க் முடிஞ்சது ஒரு பேலன்ஸ் போர்ஷன் இருக்கு படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஹீஸ் அ எக்ஸலன்ட் ப்ரொடியூசர் அண்ட் அட் த சேம் டைம் அ வெரி குட் டீம் அவங்களோட டீம் நவீன் இருக்கட்டும் இயக்குனர் எல்லாருமே அந்த டீம் கேமராமேன் எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஒரு மாடர்ன் திங்கிங் இன்னைக்கு சினிமாக்கு என்ன வேணுமோ அதை டெலிவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டீம் அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பட் ஒரு மிகப்பெரிய மியூசிக் டைரக்டர் அப்படிங்கிறது நான் இந்த ட்ரெய்லர்லையும் சாங்ஸ்லையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கங்க்ராச்சுலேஷன் ராஜேஷ் பிகாஸ் ஏன்னா ஒரு நல்ல மியூசிக் டைரக்டருக்கு இயக்குனர் பி வாசு எப்பவுமே சொல்லுவார் அவர்கிட்ட தான் நான் அஸ்டன் டைரக்டராக பல படங்கள் ஒர்க் பண்ணேன் அவர் எப்பவுமே சொல்லுவார் விச் இஸ் ஸோ ட்ரூ ஐ திங்க் ஆல் த ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் வில் அக்ரி ஒரு நல்ல மியூசிக் டைரக்டருக்கு வந்து எங்க பாட்டு போடணுங்கிறத விட எங்க போடக்கூடாது மியூசிக் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிருக்கணும் சில படங்கள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டப்ப 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 டப்பான்னு அண்ட் ஃபுல் டைலாக் போர்ஷன்ல எல்லாம் ஃபுல் மியூசிக்க போட்டு டைலாகே புரியாத அளவுக்கு இப்படியும் பண்ற மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க சோ அப்படி இல்லாம இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டுக்கு சமீபத்துல வரக்கூடிய ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பிகாஸ் இது பெருமையா சொல்லிக்கலாம் பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் பத்தி அவர் அழகா எல்லாமே சொல்லிட்டாரு ஸோ ஆக்சுவலி அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த ஓடிடி கீழே தயாரிக்கிற சில படங்கள் அவங்க அப்ரூவல் இல்லாம ஆரம்பிச்சுட்டு கொண்டு போய் ஓடிடியில சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஓடிடி கிட்ட பட்ஜெட் இல்லை இந்த மாதிரி பல படங்கள் வந்து நல்ல படங்கள் தரமான படங்கள் ஒரு ஸ்டார் காஸ்ட் வேல்யூ பத்தல அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு உருவாகுது ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில வந்து ஒரு தைரியமா ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னாலே அது ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போது ஒரு சமீபத்துல வந்த லவ் டுடே இருக்கட்டும் குட் நைட் அண்ட் டேடா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆவரேஜ் பட்ஜெட்ல கம்மின்னு சொல்ல முடியாது ஆவரேஜ் பட்ஜெட்ல எடுக்கக்கூடிய ஒரு சில படங்கள் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு ஓடிடிலையும் அதுக்கப்புறம் விற்பனையா இருக்கு ஸோ இது எல்லா படங்களுக்கும் கிடைக்கிறது கிடையாது மெயின் வந்து ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் அவங்க வந்து அந்த டீம் இன்னைக்கு வந்து இத்தனை பேர் நடிச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் வர முடியல எக்ஸப்ட் யூஆர் வெரி பிரிட்டி பை த வே அப்படின்னா எல்லாம் பிஸியான ஆக்டர்ஸ் தான் ஸோ தட் இஸ் ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பா பாராட்டணும் இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய யோகி பாபு தினேஷ் மாஸ்டர் தினேஷ் மாஸ்டர் பத்தி சொல்லவே வேண்டாம் அவரு எத்தனை சூப்பர் ஹிட் பாடல்கள் 
கொடுத்துருக்காரு ஐ ஐ ஆல்சோ ஹேட் த ஆனர் டு ஒர்க் வித் ஹிம் ரீசென்ட்லி ஒரு சாங் அவர் ஒரே நாள் ஷூட்டிங்க ஒரு ஜஸ்ட் ஒன் ஐட்டம் நம்பர் மாதிரி ஒரு சாங் அதுல வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் அதனால சரின்னு சொல்லிட்டு நான் அக்செப்ட் பண்ணி பண்ணி கொடுத்தேன் தினேஷ் மாஸ்டர் வந்து ஒரே நாள் ஷூட்டிங்ல கானா பாலாவும் நானும் ஃபுல் டான்சர்ஸ் வெயில்ல மார்னிங் லெவன் ஓ கிளாக் ஆரம்பிச்சு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு எடிட்டட் வெர்ஷன் காட்டுறாரு அங்கே ஸ்பாட்ல அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய டேலண்டட் மாஸ்டர் ஸோ ஐ எம் ஷுவர் ஹி விஸ் டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் நல்ல டான்ஸ் மாஸ்டர் வந்தா கண்டிப்பா வந்து சினிமால வெற்றி அடிவா அடைவாங்க அது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் அது பிரபு தேவா லெந்து லாரன்ஸ் மாஸ்டர் லெந்து எவ்வளோ பேரை சொல்லலாம் இப்போ இருக்கிற சாண்டி வரைக்கும் ஸோ அந்த விதத்துல ஐ எம் ஷுவர் வித் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்டார் காஸ்ட் ரொம்பவே வந்து இட் லுக்ஸ் வெரி ட்ரெண்டிங் த கண்டென்ட் As I told you, இந்த படங்கள் நான் சொன்ன இல்லையா குட் நைட் டேடா இதெல்லாம் வெற்றியானதுக்கு காரணம் வந்து மெயினா வந்து யதார்த்தமான கதைகள் எவ்ரிபடி இஸ் ஏபிள் டு ரிலேட் டு தி ஸ்டோரிஸ் மிடில் கிளாஸ் வர்க்கம் இல்ல இருக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு வந்து ரிலேட் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து எடுத்து காட்டுறது வந்து இன்னைக்கு நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுது அதுல ஒரு லவ் அதுல ஒரு காமெடி அதுல ஒரு சென்டிமெண்ட் ஐ திங்க் இட் இஸ் அ வெரி குட் காம்பினேஷன் தட் தே ஹவ் சோசன் திஸ் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து Uh, looks like a very good team positive ah irukra mari irukku and the songs also were very nice and ellaru avanga sonna madri and romba cute ah irundhad adu and the single mele eri or vishayam pandradengirad innikka da or correcta vidra vishayam gurad sadharana vishayama irukla ana cinema la eduthu potu innikku kaamikkum bodu adu evlo periya problem gurad vandu nariya perukku theriyadu adhe mari da inda kudi palakam abdingirad life style gurad vera லைஃப் ஸ்டைலுங்கிறது வந்து யாருமே குடிக்க கூடாது குடிய வந்து ப்ரமோட் பண்ண கூடாது இப்படி எல்லாம் சில விஷயங்கள் கேஸ் போடுறது இதெல்லாம் இப்போ நடந்துட்டு தான் இருக்கு பட் எதையுமே நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியாது அவங்க அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன அவங்களோட லைஃப்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பட் அந்த சுதந்திரம் வந்து மீடியால இருக்கு இன்னைக்கு டெக்னாலஜி ரொம்ப டெவலப் ஆயிருக்கு இன்டர்நெட்ல எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து நம்ம எதையுமே கொண்டு போய் யார்ட்டையுமே ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஆட்டோமேட்டிக்கா கெட்டு போறவங்க கெட்டு போகதான் செய்வாங்க பட் இந்த நடுத்தர வர்க்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலிஸ் எஸ்பெஷலி வருமான ஆஹ் கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க அந்த லெவல்ல பினான்சியலி மாசம் மாசம் அவங்க சம்பள சம்பளமே அவங்க குடும்பம் நடத்துறதுக்கு பத்தாத ஒரு நிலைமையில இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து இந்த குடி பழக்கங்கிறது வந்து ஃபேமிலிஸ எவ்வளோ டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்ட்ராய் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் பார்த்திருப்போம் எனக்கு பர்சனலாவே தெரியும் ஸோ இட் இஸ் நாட் அ சாதாரண விஷயம் அந்த விஷயத்துல இந்த கதையில வந்து ஒரு நல்ல கருத்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அவங்க சொன்னதை வச்சு ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இட் வில் பி என் பட் வெறும் கருத்தா க சொல்லாம காமெடியோட என்டர்டெயின்மெண்டோட சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் வெறும் மெசேஜுக்காக யாரும் இன்னைக்கு தேட்டர்ஸ் போறது இல்லை வி ஆல் கோ ஃபார் என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் ஃபன் பட் நைஸ் டு சி ஆல் தீஸ் ஆக்டர்ஸ் பிகாஸ் இது யோகி பாபு எல்லாம் இப்போ ஜெயிலர்ல வந்து நான் ஆக்சுவலி ரெண்டு வாட்டி பார்த்துட்டேன் ஜெயிலரு ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்தேன் நேற்றுக்கு இன்னொரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளோட போயிருந்தேன் ஸோ யோகி பாபு வந்து ஹீஸ் சோ ஹில்லேரியஸ் தட் வரும்போதெல்லாம் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா சிரிப்பு வருது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டேலண்டட் காமெடி ஆக்டர்ஸ் அண்ட் அவரோட கான்பிடன்ஸ் அது ரஜினி அங்கிளாவே இருந்தாலும் அந்த கலாய்க்கிறது வந்து ஐ திங்க் ஐ திங்க் கவுண்டமணி சருக்கு அப்புறம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமா இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல பண்றாரு ஸோ வெரி வெரி நைஸ் டு சி ஆல் திஸ் அண்ட் யா ஐ ஹோப் த ஃபிலிம் இஸ் அ பிக் சக்சஸ் அண்ட் எங்களோட படம் வந்து கடைசி தோட்டாவும் அடுத்து வருது ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஏன்னா எனக்கு இது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு மசாலா எலிமெண்ட்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ட்ரெண்டுக்கு மியூசிக் இது எல்லாமே ஒரு வெற்றி படத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அதுல வந்து இந்த டீம்ல நான் ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் நல்லா கான்பிடென்டா இருக்கு இந்த படம் இப்போ அடுத்த ஸ்கெட்யூல் நம்ம போகும்போது நல்லா கெத்தா ஸோ ஐ விஷ் த ப்ரொடியூசர் அண்ட் த ஹோல் டீம் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ உங்க எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க்யூ So, you can see on YouTube, there are many trends on YouTube. I think you can see a lot of videos. If you want to see a lot of money, that's it. Producer, Director, Writer, 
ஆக்டர் கல்வி தந்தை அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அசோசியேஷனோட பிரசிடென்ட் என பன்முக தன்மை கொண்ட பெருமை கூறியவர் இவரு தான் அவர் ஏற ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெல்பிங் ஏஜென்சியோட இருப்பாரு அண்ட் ஐ லைக் டு கால் அப் அண்ட் கே ராஜன் சார் அவர்களை அன்போடு பேசுவதற்காக அழைக்கிறேன் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அருமை பெரியோர்களே வாழ்த்திய என் ஆறுயிர் நண்பர் எஸ்வி சேகர் அவர்களே வனிதா அவர்களே என் அருமை தம்பி தீனா அவர்களே படத்தின் கதாநாயகி அருமை தம்பி பாலசூரனும் மற்ற படத்தின் ப்ரொடியூசர் இந்த படத்தை துணிச்சலோடு வாங்கி இது வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த படத்தில் நுழைந்திருக்கிற தயாரிப்பாளர் ஏற்கனவே ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு தயாரிப்பாளருக்கு முதல்ல எல்லாரும் நன்றி சொல்லணும் தயாரிப்பாளர்கள் இல்லைன்னா சினிமா தொழிலே இல்லை முதலீடு செய்வர் செய்பவர்கள் இல்லை என்றால் யாருமே கிடையாது ஆக அந்த வகையிலே இந்த படத்துக்கு தயாரிப்பாளர் வந்திருக்கிற வினோத் குமாரை வாழ்த்துகிறேன் இந்த படத்தை துணிச்சலா பண்ண இசையமைப்பாளர் நம்முடைய தம்பி ராஜேஷ் அவர்களை நான் வெகுவாக பாராட்டுகிறேன் திறமசாலி அருமையான திறமசாலி இசை ஞானம் உள்ளவர் தீனா அவரை பத்தி நல்லா சொன்னார் சேகரன் சொன்னார் ஆக அவர் துணிச்சலோடு அந்த படத்தை ரொம்ப குறைஞ்ச நாளில் டேரக்டர் பண்ணியிருக்கார் படம் பார்த்தோம் நிறைவாக இருந்தது நிறைவாக இருந்தது எத்தனை லட்சம் எத்தனை கோடி என்பது இல்லை சில லட்சங்கள கோடி இல்லை ஒரு கோடியோ ஒன்றரை கோடி இல்லை ரெண்டு கோடி கூட இல்லை சம்பளம் பார்த்தா கொஞ்சம் இருக்கும் போல் இருக்கு யோகி பாபுலாம் இருக்காங்க நிறைவாக ஆர்டிஸ்டாக நிறைவாக இருக்காங்க ஒரு நல்ல நகைச்சுவை படம் ஒரு குடும்ப கதையை கெட்டு போகாதே ஒரிஜினல் சரக்கு அழிச்சு கெட்டு போன குடும்பம் ஏறாம இருக்கும் ஏராளமா இருக்கு அப்போ லோக்கல் சரக்குனா உயிரை விட்ட குடும்பம் எத்தனையோ இருக்கு தாலி அறுத்த குடும்பம் உங்களுக்கு அது லோக்கல் சரக்கு வரவே கூடாது ஒரிஜினல் சரக்கு வைக்கவே கூடாது எந்த சரக்கானாலும் குடும்பத்தை கெடுத்துரும் உடலை கெடுக்கும் குடலை கெடுக்கும் குடும்பத்தை கெடுக்கும் தாலியா இருக்கும் அதனால முதல்ல இந்த நாட்டில் இந்த சரக்கு அதாவது பிராண்டி விஸ்கி எந்த வடிவில் இருந்தாலும் அது தடை செய்யணும் மது விலக்கு வேண்டும் என்று கேட்கிற பல தலைவர்கள் நாங்கள ஒருத்தர் நானும் எஸ் விஷயம் அது எங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கேட்டு என்ன பிரயோஜனம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தடை பண்ணா அங்கிருந்து அப்படியே பஸ் ஏறி பாண்டிச்சேரி போயிடுறான் இந்த பக்கம் ஓசூர்ல இருந்து கிளம்பி பெங்களூர் போயிடுறான் இங்க ஆந்திராவில் இப்படி சுத்தி இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டில் எப்படி தடை பண்ண முடியும் ஆனால் மாண்பு முகத்த தமிழக முதல்வர் மனசு வச்சா தட பண்ணி போலீஸ் அதிகாரிகள் ஸ்ட்ரிக்டா பண்ணா ஓரளவுக்கு பல லட்சம் குடும்பங்களை காப்பாற்றலாம் இது குடும்பங்களை காப்பாற்றுறது குழந்தைகளை காப்பாற்றுற விஷயம் இத ரொம்ப அழகா அந்த ட்ரெய்லர் ரொம்ப நிறைவா இருந்தது நிறைய படங்கள் அப்படி வர்றதில்ல நாங்க ரொம்ப பொறுமையா ஏன்னா எல்லா ப்ரொடியூசரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லா படங்களும் வெற்றி பெறணும் அது எங்க மனசு அதுக்காக மனம் நிறைந்து வாழ்த்த வர்றோம் ஆனா இப்படிப்பட்ட நல்ல படங்களை முன்னோட்டம் பார்க்கும்போது பெருமகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஆழ் மனதிலிருந்து வாழ்த்த தோன்றுகிறது இந்த ப்ரொடியூசர் இந்த படம் வெற்றி பெற்று அடுத்து இன்னொரு படம் பண்ணணும் நம்முடைய ராஜேஷ் அவன் அவர் ஒரு நல்ல நிர்வாகி ஒரு படம் எப்படி எடுக்கணும் என்பதிலே அவர் நிறைவான நல்ல குணம் உடையவர் நான் ஒரு தடவை சொன்ன கமலா தேட்டர்ல அது ராஜேஷ் படமா என்னன்னு நினைவு இல்லை எனக்கு நம்ம படம் தானா அங்கதான் ஒரு வம்பு வந்தது எனக்கு நான் அவர் இசையமைப்பாளர் 
அந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூசர் அந்த இசையமைப்பாளர் நான் பேசும்போது சொன்னேன் ராஜேஷ் ஒன்னு ப்ரொடியூசரா இருந்தது தீனா சொன்னது தான் இல்ல மியூசிக் டைரக்டராவா நீ மியூசிக் டைரக்டர் வச்சுக்கிட்டு ப்ரொடியூசரா இருந்தீங்கன்னா உனக்கு இசை வராது கடங்காரம் தான் வருவான் மைண்ட் பூரா பணம் எப்படி தயார் பண்றது படம் எப்படி எடுக்கிறது அவர் டைரக்டர் சரியில்லையே நடிகர் வரலையே ஆயிரம் பிரச்சனைகள் உருவாகும் எப்ப இட்யூன் வராது அதனால ஒண்ணு நீ படம் இசை அமைத்திடு ஒரு நாலஞ்சு படம் சக்சஸ் ஆன பிறகு அந்த பணத்தை வச்சு நீ படம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும் போது திடீர்னு ஒரு தம்பி நடிகர் மேடையில இருந்தார் பாவம் அந்த தம்பியை நான் குறை சொல்ல அவர் வறுமையை சொன்னார் என்ன படம் எடுக்க வேணான்னு அவரை சொல்றீங்க அவங்க படம் எல்லாம் எடுக்கலாம் எங்க வாழ்க்கை என்ன ஆகுறது பொழப்ப என்ன ஆகுறதுன்னார் நான் சொன்னேன் இல்ல தம்பி உங்களுக்கெல்லாம் பொழப்ப கொடுக்கணும்னு எங்க ப்ரொடியூசர் வாழ்க்கையை இழக்கணுமா அதனால அவர் இசையம் படம் இருக்கட்டும் நாலு படம் சக்சஸ் ஆகட்டும் அப்புறம் படம் வரட்டும் உங்களுக்கு ஒரு படம் இல்லைன்னா பத்து படம் இருக்கு ஆயிரம் ப்ரொடியூசர் இருக்கான் வாழ்ந்துகிட்டு தான் இருக்கீங்க அப்படி அந்த மேடை ஒரு கான்ட்ரவர்சி மேடை ஆச்சு அப்புறம் அந்த தம்பி புரிஞ்சுக்கிட்டார் நான் அவரை நேத்து வனிதா வந்து இந்த மேடையில் தான் பார்க்கலன்னுச்சு முந்தா நாள் ஜெயிலர் படம் பார்க்கும்போது ஏஜிஎஸ்ல பார்த்தோம் இருக்கா ஆமா அதான மறக்க முடியாம இல்ல நானும் ஒரு மாதிரியான பிகர் தான் அதனால சரக்கு என்பது தேவையில்லாதது அருமை சகோதரர் எஷி சேகர் மனம் திறந்து பேசினர் நகைச்சுவா பேசுறவரு சில வேதனைகளும் சொன்னார் ஒரு படத்துல ஒரு ஹீரோ வந்து அவரோட நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது நீ யாரு அப்ப ப்ரொடியூசர் என்ன நீ வேணான்னு ப்ரொடியூசருக்கு அந்த கட்ஸ் இல்ல அதான் இங்க கெட்டு போறது காரணம் ப்ரொடியூசர்ஸ் கட்ஸ் இல்ல ரெண்டு விதமான தப்பு பண்ணுவாங்க எங்க ப்ரொடியூசர் ஒரு படத்துல ஒரு ஹீரோ டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் கஷ்டப்பட்டு அந்த படத்தை எடுத்து அது ஒரு வேலை நல்ல மாதிரியா போயிட்டா முதல்ல அடுத்த ப்ரொடியூசர் யார்கிட்ட ஹீரோ கிட்ட தான் போறான் போனா ஹீரோ ரெண்டு கோடி மூணு கோடி சம்பளம் டைரக்டரை கண்டுக்கிறது இல்ல ப்ரொடியூசரை கண்டுக்கிறதே இல்ல அப்படித்தான் ஒரு படம் போன ஆறு மாசத்துக்கு முன்னால வெற்றி பெற்றது சின்ன படம் தான் அந்த ப்ரொடியூசர் அதை வெளிப்படுத்த டைரக்டர் அதை இயக்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார் படம் ஹிட் டாடா தான் பட் யாருகிட்ட போறாங்கன்னா என் ப்ரொடியூசர் ஹீரோவை தேடி போறாங்க ஹீரோ என்ன பண்றாரு சம்பளம் ஒரு ப்ரொடியூசர் போகும்போது ஒரு கோடி கேட்டிருப்பார் நாலு ப்ரொடியூசர் போகும்போது ரெண்டு கோடி கேட்கிறார் ஏழு ஏற்றி விடுறான் ஒரு படம் தானே வெற்றி பெற்றது இன்னும் நாலு படம் பார்ப்போமே எஷ்வி சேகரை பத்தி சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல நான் பிரம்மச்சாரிகள் ஒரு படம் எடுத்தேன் அதுல எஷ்வி சேகர் ஈரோ அவன் சம்பளம் இருபத்தஞ்சாயிரம் தான் அன்னைக்கு எஸ்வி மூணு ஈரோ அதுல சம்பளம் இருபத்தஞ்சு அந்த படம் வியாபாரமே ஆகல அப்ப நான் ஸ்கூல் டீச்சர் கார்பரேஷன் ஸ்கூல் டீச்சர் ஒரு நண்பனுக்காக நான் ப்ரொடியூசர் ஆயிட்டேன் எடுத்தப்போ வியாபாரம் ஆகல ரிலீஸ் பண்ண முடியல அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் சேகருக்கு இருபதாயிரம் தான் கொடுத்துருந்தேன் அஞ்சாயிரம் கொடுக்கல கடைசியில சேகர் என்ன பண்ணா ரிலீஸ் நேரத்துல என்னப்பா எப்படி இருக்கிறான் இல்ல வியாபாரம் ஆகல சரி என் அஞ்சாயிரம் பத்தி கவலைப்படாத அன்னைக்கு அஞ்சாயிரம் பெரிய அமௌண்ட் அஞ்சாயிரம் சாதாரணம் ஜெய்சங்கர் சாரு இருபத்தஞ்சாயிரம் முப்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் தான் படம் நடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ப்ரொடியூசரை வாழ வச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு படம் ஃபெயிலியர் ஆனா அவரே அவனை கூப்பிட்டு ப்ரொடியூசரை கூப்பிட்டு என்ன ஃபெயிலியரா லாஸா இந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் வச்சுக்கோ வச்சுட்டு பூஜை போடு 
நான் டேட்டு கொடுக்குறேன் அடுத்த படம் நடிச்சு கொடுப்பார் ஜெய்சங்கர் அவெல்லாம் கடவுள் ப்ரொடியூசருடைய கடவுள் இன்னைக்கு இருக்கானுங்களே பணம் கொடுக்கலனா ஊடு எழுதி கொடு இருக்கிற வீட்டையும் எழுதி வாங்குற ஒரு நடிகர்கள் இருக்காங்க அதனால சினிமா வந்து மனசாட்சி இல்லாதவர்கள் கையில் போயிடுச்சு பணம் தான் சாட்சி அவங்களுக்கு ஆகவே இன்றைக்கு சேகரும் வனிதாவும் நல்ல நிலைய பல விஷயங்களை சொன்னாங்க டீனு நல்ல அனுபவம் மிக்க ஒரு டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் ப்ரொடியூசரை எல்லாரும் வாழ்த்துறாங்க ஹீரோயினையும் வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க நல்ல அழகிய பெண்மணி இந்த படம் வெற்றி பெற்று பல படங்கள் நடிக்கணும் அந்த படங்களுக்கெல்லாம் கூட ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நீ வரணும் ரெண்டு படம் வெற்றி பெற்ற பிறகு வரக்கூடாதுன்னா ப்ரொடியூசர் அவங்கள விட்டுடணும் அவங்ககிட்டே போகக்கூடாது ஆகவே ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒற்றுமையாக இருந்து இப்போ சிவசேகரை ஒதுக்கின ஹீரோவை ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ஒதுக்கி ஆகணும் ஒத்துழைப்பு தரக்கூடாது என்பதை வேண்டுகோளாக வைத்து இந்த படம் மிக திருப்தியாக ட்ரெய்லர் முன்னோட்டம் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துகிறேன் இந்த லோக்கல் சரக்கு எல்லா மக்களுடைய மனிதிலும் ஒரிஜினல் சரக்காக மாறி வசூலை குவிக்க வேண்டும் மீண்டும் அவர்கள் ராஜேஷும் தம்பி வினோத்குமாரும் படங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்து விடுவருகிறேன் நன்றி வணக்கம் எனது சகோதரராகிய வினோத் அவர்களுக்கு சார்பாக மேடையில் இருக்கும் அத்தனை பெரியவர்களும் இங்கே வந்து உட்காரணம் ரொம்ப நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்